están? Bienvenidas una vez más. El video de ahora se va a tratar sobre el tour de mi pequeño cuartito porque de verdad que está chiquito, pero yo lo veo hermoso, lo veo lindo. Todavía no está como yo lo quiero, pero eso me va a tomar mucho tiempo y mucho dinero y todavía no estoy lista para ello. Poco a poquito lo quiero ir cambiando. Mi meta o lo que yo quiero tener es como que todos los muebles con acento de vidrio se ven lindísimos, lindísimos, pero ustedes saben que esos cuestan mucho y pues ahorita no pienso gastar en ello, tengo otras cositas en mente preferibles que quiero comprar. Y ustedes me habían pedido ya muchas veces, ya esta pena me daba que me lo pedían y me lo pedían y no quiero que piensen como que Ay, esta sangrona no quiso hacerlo, no, ya por eso me decidí como esté, no es así como que la gran cosa todavía, pero de verdad yo, yo lo veo hermoso, lo veo lindo, muy agradecido con, con Diosito y con mi esposo y con todos por tener lo que tengo. Cada cosita que yo voy comprando para él, de verdad, ustedes se me vienen a la mente y pienso, ¿les irá a gustar? O por ejemplo, lo que tenemos ahí atrás que ustedes pueden ver, ¿les gustará así? Les gust ¿no les gustará? Así que ustedes díganme si quieren que le cambie, que le pongo, porque este cuarto no nada más es mío, es de todas ustedes también. Yo las veo en cada rinconcito, en cada cuadro, porque ustedes son parte de todo, de todo esto. Así que espero les guste y pues uh, voy a pasar al ratito con mis saluditos. Y no lo quiero hacer así como que largo ahorita, ya me callo y empecemos con el video. Ok, y esta es la entrada del cuarto y mi esposo le puso estas letritas que dicen Beauty Room. Y al entrar vemos este cuadrito que es de unos zapatitos y mi esposo lo compró en un festival de arte que la verdad estuvo súper súper barato. Y cuando entramos, esto es lo que van a ver. Y me voy a ir súper despacito para no marearlas. Ok, y vamos a comenzar con este mueblecito que es el que les había enseñado ya hace varios tiempo y no lo había podido acomodar. Finalmente lo puse en esta área que no estoy muy segura de haber hecho bien, pero bueno, ya está ahí. Arriba tengo este cuadrito que de igual manera lo compramos en un festival de arte y estuvo también económico. Solamente que no le he puesto el marquito que debe llevar. Aquí tengo las cositas como que más me llamaron la atención y entre ellas está esta paleta que ustedes saben que me encanta que es la de Chica Tone o algo así, Chica Tone. Tengo esta carterita que es de Hello Kitty y vean qué bonita se ve. Tengo esos dos esmaltes que no los he probado. Le puse estas lucecitas que de verdad son una preciosidad. Las compré en especial y quiero llenar todo mi cuarto de ellas porque te alumbran bastante. Se ven súper, súper bonitas. Pero bueno, aquí tengo esta otra cosita que es de Too Faced, que es como un uh, labial. Y la luz no, me, no, no lo alcanzas a ver bien. Tengo la uh, paletita de Too Faced. Todas estas cositas que se ven súper, súper monas. Tengo estos cupcakes, estos uh, buitos, la paleta de Too Faced, mi monederito, estos dos corazones también. Y abajo les puse todos los que acabo de comprar y vean qué bonito se ve. Me encantó, me encantó cómo se ve. Aquí abajito tengo esta lamparita que tengo que esconderle los cables porque no me gusta que se vean ahí el cablerío y es mi lamparita de vestidito aquí me gusta poner mi bolsa porque ya cuando quedo listo ¡pum! la agarro y vámonos ahora de este lado tengo este mueble que eh, lo compré en Ikea como por 160 o 140 si mal no me equivoco está enorme yo creo que nunca lo voy a llenar <ríe> y aquí arribita le puse alguna uh, este para sostener algunos collarcitos y vean. Este otro que ven aquí, mi mami me lo dio junto con otras cositas que ya les voy a estar enseñando. Y en ellos tengo algunos aretitos colgando. Y esta cosita que es un, creo que es un unicornio o algo así. Y es de cristal y vean qué bonito color. Arriba tengo este cuadro que es una Catrina y es una de mis favoritas. Ahorita ya no se alcanza creo a ver bien, pero en un ojito tiene a Frida Kahlo y yo creo que sí la alcanzan a ver. Y se ve mono, mono. Aquí adentro tengo algunos de, de mis labiales, pero eso ya va a ser otro video para mostrárselos. 
Tengo este ventilador porque se encierra muchísimo el calor aquí. No sé por qué y por eso lo puse ahí. Lo quería blanco pero nunca lo encontré. De este lado tengo mi bolsita que uh, es una de mis preferidas. Que no he tenido la oportunidad de usarla. Tengo que buscarle un lugar más bonita porque se lo merece. Y es una, una chulada. Aquí arribita tengo estos cuadritos que de igual manera todo esto lo compré en un festival de arte. Estos dos estuvieron muy económicos. Este, no, este más o menos el de en medio y este otro también económico. Este me gustaba en mi cocina pero como mi esposo ha comprado tanta cosa pues ya no ocupo ahí. Así que me lo traje para acá. Y estos son como hologramas, como que van cambiando de color y me encantaron. Y aquí arriba tengo esta paletita, así como que cositas para adornar. Ese búho que puse algunas de mis brochas. Este es el que les digo que mi mami me dio hace como 10 años. Junto con el otro que les enseñé, junto con este. Y venía este con el cepillito, el espejo y esta donde guardo algunos aretitos. Aquí puse algunas uh, otra paletita de, esta es de Benefit, que es una preciosidad y mi velita claro no la prendo ahí no crean que estoy tan mensa bueno sí pero no tanto la pongo cuando quiero que huela rica lo pongo en otro lugar y aquí está el otro cuadrito que les decía vea qué preciosa se ve y este es mi uh, mi mueble este es lo que ustedes ven todo esto pero de aquí se ve así bueno vamos a comenzar con la primera hilerita y aquí tengo a mi nuevo bebé, que me encantó, me encantó. Y ya me muero de las ganas de usarla. Aquí tengo este letrerito que dice, la vida es dulce. Y atrás tengo esta cosmetiquera que mi hermanito me dio hace casi ya un año. Pero no la he usado porque es un color tan bonito. Es color pastelito y no la quiero ensuciar. Así que nada más la tengo de adornito. Aquí tengo este que es uno de mis perfumes favoritos, que es el de Miss Dior. Y tengo algunos labiales en esta cosita. Y mi lip balm, que se me hace súper, súper bonito. Y lo vi en Ulta por $5 dólares. Aquí tengo una de mis bolsas preferidas con su charm. Pero este video ya lo voy a estar haciendo de mis bolsitas. En esta otra hilera tengo estas dos carteritas que me encantan las dos. No sé, si me dieran a escoger una no tendría preferidas. Las dos son unas hermosuras. Atrás tengo una cosmetiquera de Victoria's Secret. Aquí tengo algunos perfumes que son unos de mis preferidos. Y los puse en esa base con sus florecitas para que se viera como que más bonito. Aquí tengo algunos labiales de Milani. Que estos son los de mate. Que son unas chuladas. Y otros de estos que también son Milani. Algunos blushes y todo eso. Atrás tengo mi collar preferido, que es este de Piedritas de Swarovski. Y me encanta. Y nunca me lo he puesto. Y, bueno, no, sí, sí me lo he puesto, pero no muchas ocasiones. Tengo esta cajita con esta Hello Kitty que mi esposo me la dio hace ya como unos 5 años. Y vean que, no, oh, como 3, 4, ya ni recuerdo. Y vean qué bonita se ve. Adentro de esta cajita, que este es como quiero todo mi cuarto. Dije de vidrio, pero no, es de, de espejo. Tengo algunos relojes y algunas cositas ahí. Así que la pongo aquí y mi Hello Kitty aquí arribita. Ok, aquí abajito tengo este perfume que lo acabo de comprar y ni siquiera lo he destapado. Está nuevecito y se los voy a mostrar. Pero me encanta la caja. No me estoy enfocando. Ay, no puedo. Y vean, está todo enterito. Voy a traer este y este en mi uh, bolsa. Pero bueno, este es uno de mis preferidos. Aquí tengo esta funda que es la pura funda, no es la cosa entera. La cosa entera. No son los blushes porque esa la tengo allá arribita. Con unas florecitas, pero como me gustó tanto el empaque se me hizo bonito ponerlo ahí. Aquí en este otro tengo uh, mi alcancía de cupcake que está vacía. Y algunos labiales como estos de Lime Crime que son unos de mis preferidos. NYX. Tengo estos de LA Girls. Uh, tengo varios que me gustan mucho, mucho. 
En esta otra hilerita cajon, cajonerita, o como lo quieren llamar, tengo esta paleta que es la de Tarte, que está chulísima y casi no la uso, pero ya la voy a usar más seguido. Y esta que ven aquí es una cosmetiquera. Aquí abajito tengo este otro cupcake, que ya sabrán que me encantan. Y adentro tengo algunos barnices, los que más me gustan. Y qué ironía, porque ni me pinto casi las uñas. Y aquí tengo esa lamparita que le faltan pilas. Y adentro de esa cajita tengo algunos papelitos. Ahí abajito tengo esa vela y tengo esta otra cosmetiquera que ni las voy a usar porque van a ser regalos. Y por último tengo esa cosa donde tengo cositas así como para las uñas y está llena de eso. En este otro lado ya, ya me vieron mis pantalones, mis pijamas. Tengo mi espejo que mi esposo ya lo quería uh, regalar. Le digo, no, dámelo para mi cuarto, se ve más bonito. Y tengo que comprar algo para poner todas mis bolsas, por lo pronto puse esa ahí y pues así es como se ve. Y vean esas luces, cuánto alumbran, es increíble. Ok, ahora de este lado tengo una pequeña ventanita que es toda la luz que me entra. Oh, ahí arribita se me olvidó mostrarles ese cupcake que es un reloj y vean qué chulo. Mi esposo creo que lo ordenó por internet, no estoy segura. Y esta ventana da para la calle. Este es mi escritorio que está súper, súper chafa. Lo compré en Walmart como por 40 o 50 dólares, no recuerdo. Y todavía es el que tengo. Y encima de él tengo mi lámpara. Tengo estos dulcecitos que me súper, súper encantan. Que son almendritas cubiertas de dulce. Mis lentes. Este joyerito porque ves que ya estoy harta del anillo que del reloj que los aretes. Y pum, nada más los aviento ahí. Aquí puse algunos lápices y plumas y esta que me gustó mucho como se ve, como si fuera su cabellito. Tengo mi agenda ahí y tengo esta libreta que ha sido una de mis preferidas y apunto ahí cositas. En esta bolsita que está por aquí tengo mis pilas, mis memorias y todo ese rollo. Y pues así es como se ve mi, mi pequeñito escritorio que casi no lo uso. De este otro lado está este mueble que también lo compré en Ikea. Me costó como $80 dólares y trae la luz ya incluida y se ve bonito. Las bolsas no se las voy a estar mostrando porque ya voy a estar haciendo mi video. Ya que muchas de ustedes me han pedido hacerlo y pues se me, se me hizo buena idea. Pero lo que sí les voy a mostrar son mis Hello Kitties. Vean qué bonitas se ven. Estas son unas de mis favoritas de las cosas más bonitas que yo creo que tengo de todo lo que tengo son las cosas más bonitas. Me encantan, me encantan. Bien, qué chulada. Y pues ahí tengo otra que es como negrita. Que esta se ve súper bonita. Vean qué bonita se ve. Y esta que la tengo hasta abajo porque todavía no es Navidad. Y esta es de Navidad. Así que la tengo aquí abajito. Y pues esto ya los voy a estar enseñando, les repito. Ahora, en este lado está mi vanity, que no es vanity. Este lo compré, en, que es un escritorio, pero yo lo uso como eso. Tenía su espejote grande y sus luces a los lados. Pero como soy de esas personas que se desesperan de tener todo igual todo, todo el tiempo, estoy cambiándolo, le dije a mi esposo, ya no, lo, ya no lo pongas porque lo voy a cambiar de todos modos. No recuerdo si les enseñé ese cuadro que me recuerda mucho mis dos hermanas y yo, así que es uno de mis preferidos. Y aquí tengo otro, que esta me recuerda mucho a mí por los dientitos, vean los dientitos que tiene, se parecen a los míos. Y esto también nos compramos en un festival de arte, y estos tienen su historia, cada muñequita, cada cuadrito de ellos tiene su historia, pero ya se me olvidó, así que esta es una de ellas. Esta otra, cuando la vi, me pareció una muñeca tan hermosa. ¡Véanle la cara! Es una monada, es una chulada. El señor que hace estos cuadros, lo más bonito que, que van a escuchar, es que el 100% de lo que él gana, lo dona a todos los perritos de la calle. Así que su organización es de, uh, sin fines de lucro. Y todo, todo, 100% va para, para los animalitos. 
y pues me pareció muy muy bonito aquí tengo otro cuadrito que de igual manera lo compramos es la hermanita de la otra y vean los dientecitos que se avienta también están igualitos a los míos tiene su historia y se me olvidó y de este otro lado está esta casita que compramos en Nueva Orleans y me encantó porque es del color rosita abajo tengo este escritorio escritorio este sillón que hay veces que me aplasto ahí y no hago nada y nada más me pongo a pensar y a pensar porque pienso, déjenme decirles que pienso y pues uh, aquí nada más tengo algunas brochitas tengo esos labiales estos que son uh, labiales que por ejemplo quiero ir probando ¿Eh? uy ya sé ya lo puse súper súper oscuro que quiero ir uh, probando por ejemplo que ya tiene mucho que no los uso y quiero pro o que acabo de comprar y los voy poniendo ahí porque si los pongo en el cajón se me va olvidando aquí tengo estos labiales que son de color pop tengo mi super espejo que me encanta porque echa muchísima luz y ahí pueden verme tengo algunos labiales que son de MAC y de Nick Cake y mi uh, maquillaje que uso casi todos los días. Así que ahí lo pongo. Y en estos dos cajoncitos también tengo maquillaje, pero la verdad que no está organizado y pues no quiero asustarlas. Y ese silloncito que ven ahí, este, este, es de mi otro vanity, por eso se ve tan chiquito, pero pues no quiero comprarle otro hasta que no cambie como yo quiero ponerlo. Lo que más me gusta de mi cuarto es mi lámpara que mi esposo me compró. Lo encargó por eBay, creo. No, por eBay, por internet. Y vean qué hermoso. O creo que sí fue por eBay, no estoy segura. Pero vean qué hermosa se ve. Y pues así es como se ve mi cuartito. Les repito, está súper, súper chiquito, pero... Ay, yo lo veo muy bonito a mi cuartito. Y pues es todo lo que tenemos aquí. Y si ustedes, de verdad, su cuarto está súper oscuro y compran estas lucecitas, no hombre, les va a alumbrar cañoncísimo. Espero les haya gustado y voy a pasar rapidito con algunos de mis uh, saluditos que son muchísimos y de verdad voy a acabar con ellos poco a poquito. Voy a comenzar con Brenda Díaz. Muchísimas gracias mi corazón. Sé que me habías pedido tu, tu saludito y yo de grosera no lo había hecho. Así que un besote y un abrazote hasta donde estés. Muchas, muchas bendiciones. Laura Gómez. Ya no tengo palabras para decirles más que gracias por tanto amor y tanto apoyo. Dulce María González y su nenita. También a ustedes un fuerte, fuerte abrazo. Es para Laura García, que cumplió años el martes pasado. Muchísimas felicidades, mi corazón. Que Diosito te bendiga y te cumpla todos tus sueños. Que este año sea el mejor de tu vida. Un fuerte, fuerte abrazo. Mi hermosa amiga Elena María Blanca. También a ti un, cor un corazón. Un besote con mucho, mucho amor hasta tu bello España. Que Diosito te llene de muchas bendiciones, sabes que te quiero mucho. Remé Toledo, también a ti mi corazón, muchas, muchas gracias. Liliana Reyes, un abrazote con mucho, mucho amor. Ivonne Guerrero, que pasó a tercero de secundaria, un abrazote mi corazón, sabes que te quiero mucho, que eres mi mu muñequita preciosa, muchas, muchas felicidades y echarle ganas a esa escuelita. Ok, se me quería apagar la, la cámara y tuve que pararle ahí. El siguiente es para Lisette Sánchez, bueno, así está tu nombre en... en tu perfil, pero su nombre es Valentina, que así se va a llamar mi sobrina preciosa, un fuerte fuerte abrazo, muchas muchas bendiciones, Giovanna Lemus, también a ti mi corazón, un abrazote, Miriam Espino, también a ti mi corazón, muchas muchas gracias, Cali Delgado, gracias corazón, un fuerte fuerte abrazo, Nancy Bocanegra, también a ti mi corazón, muchas muchas gracias, Quiero darle un saludo súper especial a mi hermosísima princesita y prima, su nombre es Karen Barrales, que también estuvo de cumpleaños. Muchísimas gracias por tu amor, gracias por tu apoyo, que significa el mundo para mí. Te mando un fuerte abrazo y que este año sea el mejor de tu vida. Feliz cumpleaños, corazón. Y pues pronto espero darte ese abrazo personalmente. Así que un besote y un abrazote. Feliz cumpleaños. Y por último, Laura Martín Tejera. Un abrazote, muchas, muchas gracias. Y aquí paro estos uh, saluditos. Prometo hacerlo para el otro video más y más y más y más hasta que acabemos con ellos. Un fuerte abrazo, que Dios me las bendiga siempre. Y nos vemos para el video del martes. Si así Diosito no nos permite. Bye.